In tempo di Covid questo strumento potrebbe esservi utile. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo ad aprire questo pacchetto che contiene un pulso ossimetro o ossimetro acquistabile sul sito Amazon, come vedete dal pacchetto. Bene, andiamo quindi ad aprirlo. Ok, ecco qui la confezione Finger Pulse Oximeter. Permette di misurare SPO2, PR e PI. SPO2 non è altro che la saturazione dell'ossigeno nel sangue, PR è la frequenza cardiaca e PI è l'indice di perfusione. Il modello è YM103. Confezione semplicissima in cartone riciclabile, ma andiamo a vedere l'interno che è quello che ci interessa. All'interno della confezione si trovano due mini stilo, quindi già da questo capiamo che questo strumento funziona con le pile. Peccato oggi che siamo nel 2020, vedere ancora l'utilizzo delle pile è un po' un punto a sfavore, però alla fine è uno strumento che richiede sicuramente poca energia, quindi queste batterie dureranno per un lungo periodo di tempo. Questo è il saturimetro, pulsossimetro o ossimetro, come lo volete chiamare. Poi all'interno c'è un laccetto da appendere allo strumentino ed il manuale delle istruzioni. Il manuale fortunatamente contiene la lingua italiana, poi c'è anche lo spagnolo, il francese, il tedesco e l'inglese quindi manuale completo per tutte le lingue. Ok, mettiamo da parte la scatola, apriamo il lacettino, eccolo qui, che va inserito qui sul retro. Ed ecco qui il nostro laccetto. Adesso inseriamo le batterie. Non vado ad aprire per queste perché ne ho già qui pronte delle altre perché sapevo che questo strumento richiedesse l'utilizzo delle batterie non pensavo ci fossero. Quindi visto che già ne ho aperte due vado ad inserire queste direttamente. Ok, ecco fatto ed andiamo ad accenderlo. Ok, si è acceso, rimuovo questa pellicola che mi è rimasta in mano. Ok. Allora, l'utilizzo di questo strumento è semplicissimo, basterà aprire questa molla dove vedete c'è un rilevatore si inserisce un dito e si preme questo pulsante come vedete qui ci sono delle sbarrette che indicano che sta avvenendo la misurazione ed ecco qui i valori il primo valore indica l'SP o due. Scusate, si è interrotta la misurazione, ripetiamola. Ok, primo valore indica la saturazione dell'ossigeno, che in questo momento è di 98, mentre il secondo valore indica la frequenza dei battiti per minuto, la frequenza cardiaca. Questo in alto invece è l'indice di perfusione, più è alto più 
la misurazione sarà valida, quindi è l'indice di validità della misurazione. Adesso abbiamo un 10.8, 11.3, quindi la misurazione è affidabile. Vi spiego il funzionamento di questo strumento perché non l'ho ancora detto e magari i meno esperti non lo conoscono. Questo strumento, detto saturimetro, ossimetro o pulso ossimetro, consente di misurare la percentuale di ossigeno presente nel sangue e quindi di poter riscontrare un'eventuale ipossimia, cioè una carenza di ossigeno nel sangue, e questa ipossimia è uno dei sintomi del Covid-19. Quindi, nel caso in cui lo strumentino rilevasse un'ipossimia grave, dovreste correre in ospedale. Quindi questo strumento innanzitutto lo consiglio a chi è risultato positivo al covid e deve tenere sotto controllo la propria situazione in casa. I valori ottimali che si devono avere normalmente vanno da un SPO2 di 95 fino a 100, si può considerare un valore ottimale, mentre già se si va al di sotto del 95% di saturazione, quindi si va dal 91 al 94%, si avrà un'ipossimia lieve che ancora può andare bene. Già dall'86 al 90 si passa di un'ipossimia moderata, invece per un valore al di sotto dell'85% di saturazione dell'ossigeno si parla di ipossimia grave e quindi bisogna recarsi in ospedale o comunque sottoporsi a controllo da qualche medico. Adesso vi ripeto la misurazione dopo avervi indicato i valori, così vi rendete conto. Ok, come vedete qui mi indica un 99 di saturazione dell'ossigeno. Quindi questa è una percentuale ottima, perché, come ho già detto, dal 95 al 100 si considera un valore ottimale. Sotto il 95 già inizia ad aversi un'ipossimia. Ok? Quest'altro valore è la frequenza cardiaca. La frequenza a riposo può andare dai 60 ai 100 e va bene. Questo è l'indice di perfusione. Come vedete al momento è basso. Questo vuol dire che la misurazione non è proprio ottimale. Ora sta salendo in base a come sposto il dito. Quando l'indice è troppo basso bisogna riscaldarsi le mani in modo che vi sia una migliore trasmissione dei dati oppure cambiare dito. Io ho le dita sottili quindi può anche succedere che non venga letto per bene. Ok, tenendo premuto il pulsante di accensione si può entrare in un menu di impostazioni. La prima modalità è BR che indica la luminosità dello schermo. Tenendolo premuto può essere variata la luminosità, questa è la minima, luminosità 1, poi c'è la 2 che vedete è più potente e infine la 3 che è ancora più luminosa. Io metto la 2, tenendo premuto si fissa, premendo di nuovo si va avanti nel menu. Qui viene indicato il massimo livello di SPO2, oltre il quale l'ossimetro emetterà un allarme. Più avanti c'è invece il livello più basso, che è impostato su 94. Infatti, sotto il 94% di saturazione, l'ossimetro emetterà un allarme. Spostiamoci ancora nel menu. Questo è il valore più alto della frequenza cardiaca, quindi oltre i 130 inizierà a dare un allarme perché non è una cosa positiva mentre sotto i 50 di frequenza cardiaca darà un allarme perché anche questa misurazione sarebbe preoccupante infine qui consente di attivare l'allarme oppure disattivarlo e basta così queste sono le impostazioni come vedete l'utilizzo di questo strumento è semplice però allo stesso tempo è molto utile, soprattutto in questo periodo e soprattutto per chi è risultato positivo al Covid, in modo da poter monitorare la propria situazione. Secondo me in questo periodo ognuno di voi dovrebbe avere uno strumento del genere a casa.
il prezzo non è nemmeno elevato quindi è uno strumentino che potrebbe sempre essere utile. Ovviamente non si sostituisce ad una consultazione medica però è sempre una dritta che si può avere in caso di problemi. Bene, io come al solito vi lascerò il link di questo strumento in descrizione se volete acquistarlo, ce ne sono anche altre tipologie, io ho preso questo che a mio parere è il più completo. Io spero che questo video vi sia stato utile, se così è stato vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate unboxing, recensioni e tanti altri video speciali. Bene, per il video di oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!